Les Français élisent ce 26 mai le représentant au Parlement européen. À Dakar, le Consul général de France est le point de rendez-vous des ressortissants pour participer au vote. Je pense que tout citoyen doit, doit accomplir son devoir. Et puis, il y a des, des grands enjeux pour l'Europe hein, dont, dont, euh, dont on fait partie. Donc, il faut euh, donner son opinion démocratiquement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, mais en tout cas, j'ai fait un choix qui, j'espère, mettra en avant l'écologie et la jeunesse dans, dans l'Union européenne. Les bureaux ont été ouverts à 8 heures précises, j'étais là pour y veiller, tout s'est bien passé, jusqu'à présent tout se déroule comme sur du papier à musique, je crois qu'il n'y a aucune difficulté particulière et le nombre des électeurs qui se sont déplacés depuis 8 heures m'incite à penser que le scrutin eh bien, a retenu l'intention des Français, je m'en réjouis. 34 listes sont en liste pour ce scrutin au mode proportionnel plurinominal à un tour. Les enjeux sont énormes à en croire ces électeurs. C'est quand même la construction de l'Union européenne et si vous voulez ça impacte forcément d'une manière ou d'une autre euh, l'espace si vous voulez européen et, et la vie en communauté dans les pays européens. Dans, dans ce monde il y a des communautés euh, diverses et en France, en Europe, donc il faut quand même défendre les intérêts de, de chacun. Pour ces joutes européennes, l'indécision demeure jusque-là la position la mieux partagée par les électeurs, renseignent les médias français. Selon un sondage réalisé par Ipsos, une entreprise française spécialisée dans le domaine, moins de 30% des électeurs français se désintéressent du scrutin européen. Historiquement, ça a toujours été un scrutin, si vous voulez, moins médiatisé. Mm -hmm. Mais n'empêche, on, on a fait notre devoir aujourd'hui parce qu'on y croit à l'Europe. Je pense que la communication n'est pas forcément bien faite par rapport au scrutin et c'est pour ça que c'est difficile de s'y intéresser, c'est difficile de comprendre les programmes et de comprendre les candidats. On a un peu l'impression que tout le monde propose la même chose. Euh, donc si la communication était mieux faite au niveau de l'Union européenne, peut-être que ça faciliterait aussi la participation. Mais ils ont tort. Parce que bon, il y a quand même une, beaucoup d'efforts de lutte qui ont été faites pour pouvoir voter. Et je suis quand même surpris qu'autant de gens ne votent pas. 47,1 millions de Français sont appelés à participer au vote, dont 15 000 électeurs répertoriés sur le territoire sénégalais.